हरिओम मी लक्ष्मण सिंह नलावडे पुणे उपासना केंद्र पुणे उपासना केंद्र कार्यकारिणी सदस्य म्हणून आहे मला आलेला अनुभव आज मी लेख सांगत आहे माझी लहान बहीण तिचं लग्न झालं होतं नुकतंच लग्न होऊन तिला एक मुलगी होती पण तिच्या मांडीत जांघेमध्ये गाठ आली आणि ती गाठ हळूहळू वाढायला लागली म्हणून तिने एका डॉक्टरकडे तिच्यापेक्षा मोठे असलेल्या बहिणीबरोबर ती डॉक्टरांकडे गेली डॉक्टरांकडे गेल्यावर डॉक्टरांनी ती गाठ तपासली तपासल्यानंतर डॉक्टर म्हटले की ह्याच्यातलं आपण रक्त काढून आपण लॅबोरेटरीमध्ये तपासायला देऊया त्या पद्धतीने डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या दिवशी रिपोर्ट्ससाठी ती पाठवण्यात आलं रक्त काय सॅम्पल रक्ताचे नमुने तपासण्यासाठी हॉस्पिटलला पाठवण्यात आले आणि त्याचा रिपोर्ट्स दुसऱ्या दिवशी मिळणार होता दुसऱ्या दिवशी रिपोर्ट मिळणार म्हटल्यावर रिपोर्ट सांगला आणि त्याच्यामध्ये कॅन्सरसारखे जीवाणू आहेत असं सांगण्यात आलं माझा एक चुलत भाऊ डॉक्टर आहे तो ताराचंद हॉस्पिटलला असायचा आमच्या दोघ्या दोन्ही बहिणींनी असं ठरवलं की आपण त्याला एक एकदा दाखवूया ते रिपोर्ट्स आलेले तो त्याच्याकडे त्या दोघीजणी घेऊन गेले त्यांनी ते रिपोर्ट्स पा पाहिले आणि सांगितलं काय काळजी करू नका आपण अजून पुढच्या तपासण्या काय आहे ते आपण करून घेऊया म्हणून रुबियो हल्ला त्या दोघींना पाठवलं आणि सांगितलं की इथे सोनोग्राफी आणि त्या गाठीतून ते रक्त काढून घेतलं आणि दोन दिवसांनी त्याचा रिपोर्ट्स मिळणार असं सांगितलं दोन दिवसांनी शनिवार होता रिपोर्ट्स ते जे चिठ्ठी दिली होती प्रिस्क्रिप्शन होतं ते माझ्याकडे मी ठेवून घेतलं दरवर्षी आपल्या इथे पुण्यामध्ये सद्गुरूंच्या पादुकांचं पूजन केलं जातं त्याप्रमाणे एका भक्ताच्या घरी कोथरूडला पादुका पूजन होतं त्या पादुका पूजनासाठी मी गेलो पादुका पादुकांचं दर्शन घेण्यापूर्वी ती चिठ्ठी माझ्या खिशात होती प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टरांनी दिलेलं ते पादुक पापूंच्या पादुकांवरती ठेवलं आणि सांगितलं बापू काय असेल ते बघा काय तुझा त्रास कमी का आणि दुसऱ्या दिवशी शनिवारी दुपारी चार वाजता रुबियो हॉलमध्ये रिपोर्ट्स मिळणार होते रिपोर्ट्स आणायला गेलो त्या लॅबोरेटरीमधून मी नाव सांगितलं त्यांनी मला रिपोर्ट दिले एका हातात पाकिट आणि एका हातात तो रिपोर्ट त्या पद्धतीने मी रिपोर्ट्स असं मला कळत आहे खूप असं बघत होतो पण त्या केबिनमधून डॉक्टर आतून डॉक्टर म्हटले की काही नाही सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत मी तसेच ते रिपोर्ट्स घेतले आणि त्या माझ्या भावाकडे गेलो डॉक्टर नलावडेंकडेच तो ते रिपोर्ट बघून उघड्याच मारायला लागला असं घडलंच कसं की कालच्या परवाच्या रिपोर्ट्समध्ये असं सांगण्यात आलं होतं की ह्यामध्ये कॅन्सरसारखे जीवाणू आहेत आणि आत्ता हे नॉर्मल तर हे कसं म्हणून त्यांनी त्यांच्या वरच्या डॉक्टरांना फोनवर चौकशी केली की असं झालं कसं असं झालं कसं म्हटल्यावर त्यांनी मग त्यांच्या पद्धतीने त्या डॉक्टरांनी त्यांना सिनियर डॉक्टरांनी सांगितलं की कसं असतं ही गाठ ही अशी आहे ह्या बाजूने सुई घातली म्हणून ते कॅन्सरचे जीवाणू आले आता पलीकडच्या बाजूने घातली आता त्याच्यात नाही आहे तर आता आपल्याला एक करावं लागेल की गाठ काढून त्याचे स्लाईड्स करून म्हणजे तुकडे करून त्याचे रिपोर्ट्स आपल्याला तपासायला पाहिजे मग त्याचं ऑपरेशन करायचं आहे त्या पद्धतीने ऑपरेशन ठरलं आम्ही सगळे घाबरून गेलो होते एक छोटी मुलगी होती तिला काय होईल ते बापूंवर सगळं सोपवलेलं दरवर्षी अश्वत्थ मारुती पूजन बापूंचं पहिलं दर्शन माझं बावीस ऑगस्ट एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवला अश्वत्थ मारुती पूजनाला झालं म्हणून मी बरेच पाच सात वर्ष तरी रेग्युलर अश्वत्थ मारुती पूजनाच्या कार्यक्रमाला जायचो आणि त्या दिवशी ठरवलं की बाबा आज आपण बापूंना विचारायचं दर्शन घेताना त्यावेळी बापूंच्या चरणांवरती मस्तक ठेवायला मिळायचं की आज दर्शन घेताना बापूंना विचारतो बापू काय बघा यायचं काय त्रास आहे तो तुम्हीच काय ते बघा पण बापू अश्वत्थ मारुती पूजनाचं महत्व सांगता सांगता त्यांच्या 
प्रवचनातून माहिती देताना अश्वत्त मारुती पूजनाची माहिती बापू देत असतानाच एक वाक्य बापू बोलून गेले की जर एखाद्या भक्ताने आपल्या सद्गुरूंवर जर कामगिरी सोपवली असेल तर ती कामगिरी सद्गुरू निश्चितच पार पाडत असतात मग म्हटलं आता काही विचारायची आवश्यकता नाही बापूंचं दर्शन घेतलं आणि त्या दिवसाचा कार्यक्रम संपून घरी आला तिचा ऑपरेशनचा दिवसही होता गुरुवार त्या हॉस्पिटलच्या बाहेर बाकड्यावरती बसून बापूंचा जप चालू होता व मनसामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धा यांना हा जप सतत चालू होता एक दीड तासाने ऑपरेशन झाल्यावर ते डॉक्टर बाहेर आले आणि सांगितलं की खूप छान ऑपरेशन झालंय जवळपास एक किलोचा गोळा मांसाचा गोळा त्याच्यातून निघाला पण आता ते रिपोर्टसाठी तपासणीसाठी आपल्याला ते ह्या ह्या ठिकाणी पाठवायचं आहे तर ते तेवढं तुम्ही घेऊन जा त्या पद्धतीने मी ते सगळं घेतलं आणि एका डॉक्टरांच्याकडे तिथं सांगितलं त्या ठिकाणी जाऊन ते दिलं आणि त्याचे रिपोर्ट साधारण आठ दिवसांनी मिळणार होते आम्ही चाल डगल करत होतो की रिपोर्ट्स काय कधी येतील काय येतील पण त्यांनी असं सांगितलं होतं की जोपर्यंत त्या याचे रिपोर्ट्स मिळत नाहीत तोपर्यंत मी तिचे टाके काढणार नाही असं डॉक्टरांनी सांगितलेलं आहे म्हणून न कळत म्हणजे जाऊनच तिथं ते रिपोर्ट्स घेणं गरजेचं होतं त्या पद्धतीने डेक्कनदास डॉक्टर कोल्हटकरांच्या तिथे ते गेलो ते रिपोर्ट्स आणण्यासाठी मी गेलो नाव सांगितलं त्या डॉक्टरांनी मला आज बोलवलं या पेशंट तुमचं कोण आहे मी म्हटलं माझी भाई त्यांनी मला अशी थोडी पुढची दिली बसायला बसायला पुढची दिल्यावरती अजूनच मनामध्ये भीती निर्माण झाली ती काहीतरी गडबड दिसते डॉक्टर म्हटले बसा पण मला माझ्या बहिणीने सांगितलेलं की ज्यावेळी ती तिची डिलिव्हरी झाल्यानंतर काही दिवसांनी एक स्टूलवरती ती उभी राहिली होती आणि खाली धुणे धुण्याची बादली म्हणजे एक स्टीलची बादली होती आणि कपडे वाळत घालत असताना तिचा पाय घसरला आणि त्या बादलीचा काम तिच्या तिथे त्या मांडीला लागला हे मला तिने मध्यंतरात सांगितलं होतं त्या एवढ्या सगळ्या गडबडीमध्ये त्या पद्धतीने डॉक्टरने विचारलं तिला काही लागलं होतं का मग मला लगेच लक्षात आलं की हो कपडे वाळत घालत असताना तिचा त्या बादलीचा बादली खाली होती आणि तो बादलीचा काम तिला त्या मांडीला लागला आणि मग तो डॉक्टर म्हटलं हो बरोबर आहे त्याचाच तर तो मासाचा ट्युमर गोळा जमा झाला आहे मासाचा गोळा तयार झाला आहे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहे तिथंच मला काय करावं सुचेना तिथून मी डॉक्टरांना आमच्या त्या चुलत भावाला फोन लावला त्याला सगळं सांगितलं आणि ते रिपोर्ट्स तो म्हटला ताबडतोब दाखवायला घेऊन या आणि अशा पद्धतीने बापूंनी बघा कॅन्सरसारखे जीवाणू एका रिपोर्ट्समध्ये येत आहेत नंतरच्या रिपोर्ट्समध्ये नॉर्मल येत आहेत परत ते सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येतात जे फक्त बापूच करू शकतो हे याची पूर्णपणे खात्री झाली की अजूनही तिला बापूंच्या उपासनेला रेग्युलर येता येत नाही पण महिन्यातून बारा पंधरा वेळा ती ब्राह्मण मुहूर्तावर उसू उठून बापूंची उपासना करत असते असा हा आपला बापू ज्यावेळी संकटाच्या वेळी तो त्याला खरंच प्रेमाने कळवळून हात मारली की तो नक्कीच धावत येतो